तो कैसे एक एग्जाम्पल देखो और लेते हैं देखो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है अभी क्लोज सिस्टम है और इसकी वॉल्स कैसी हैं ये है कंडक्टिंग वॉल्स ठीक तो अभी मान लो इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 है इसकी एनर्जी U1 है ठीक है अब क्या होगा कि आपने इसको हीट दी आपने इसको मान लो कोई भी Q अमाउंट ऑफ हीट दी हीट को मोस्टली हम Q से डिफाइन करते हैं वो हमेशा बाद में स्टैंडर्ड है एक तरह से तो क्या होगा टेम्परेचर इसका टी हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी यू हो जाएगी ठीक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टू माइनस यू वन विच विल बी नथिंग बट इक्वल टू क्यू जो आपने इसको हीट सप्लाई की है क्योंकि अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि वर्क डन तो कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है क्लोज सिस्टम है कोई भी पिस्टन जैसा ऊपर नहीं लगा हुआ है अगर कोई पिस्टन लगा हो तो और ये मूव हो रहा होता तो यहाँ पे वर्क डन होता यहाँ पे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे सारी की सारी इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे हो जाएगा एस हीट एनर्जी हो जाएगा ठीक है और यहां पे हमने क्या किया है सिस्टम को हीट प्रोवाइड की गई है तो साइन क्यू पॉजिटिव में है अब एक काम करते हैं पुराना फिर से लिखते हैं देखो पहले हमने क्या क्या पढ़ा था वो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट केस में ये अपना सेकंड केस है ठीक है फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या था डब्ल्यू अब क्या है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आ गया तो अगर एक हम जनरल केस एज्यूम करें जहां पर हम हीट भी दे रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मली एक होता है एक इंजन में कि आप उसको हीट भी देते हो प्लस वर्क भी करवाते हो या जो भी है तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा जो अपना टोटल इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अब गाइस तो अब गाइस यार देखो बात करते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अलग है केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अलग है तो यार है तो थर्मोडाइनमिक्स फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है वो भी दोनों इलेवंथ क्लास में फिर भी इतना कन्फ्यूजन है तो देखो गाइड बात यार ऐसी है केमिस्ट्री में जब भी हम कभी वार्क कर, करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखो ऐसे वर्क डन ऑन सिस्टम अगर सिस्टम पर कोई भी वर्क होगा तो उसको हम मानते हैं पॉजिटिव क्या मानते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव किस में केमिस्ट्री में और वर्क डन ऑन सिस्टम हम लोग फिजिक्स में मानते हैं नेगेटिव तो यहां पे ही सारा कंफ्यूजन है वर्क डन ऑन सिस्टम इन केमिस्ट्री वी कंसीडर इट एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन सिस्टम इन फिजिक्स दे कंसीडर इज ए नेगेटिव तो उनका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स है वो है डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस क्यू सॉरी Q माइनस डब्ल्यू ये है हमारे फिजिक्स का लॉ किसका है ये है फिजिक्स का और ये ऊपर वाला किसका है ये है केमिस्ट्री का तो देखो होता क्या है कि यार Q Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देखो Q ठीक है जैसे आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन समझते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वहां पे आपको पता होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है मतलब कि सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है बिल्कुल सही जैसे यहाँ पे हो रहा था इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ली ठीक है ये एक हमारा एक क्लोज कंटेनर है मतलब एक क्लोज सिस्टम है क्लोज सिस्टम को अपने हीट प्रोवाइड की तो उसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की मतलब साइन किसका आएगा पॉजिटिव का आएगा तो इस बात पे केमिस्ट्री भी एग्री कर रहा है इस बात पे फिजिक्स भी एग्री कर रहा है बट जब एक सिस्टम पे हमने वर्क किया ठीक है जैसे मान लो सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें मैंने क्या कर दिया दो पैडल लगा दिया या मान लो दो इलेक्ट्रॉन में इंसर्ट कर दी और बाहर से उसको जो है मैंने क्या किया केमिकल वर्क करवाया एक इलेक्ट्रिकल उसको एनर्जी दी या फिर एक इलेक्ट्रिकल वर्क किया उसके ऊपर तो वहां पे मैं केमिस्ट्री में क्या करूंगा उसको पॉजिटिव मान के चलूंगा और फिजिक्स में उसको मैं नेगेटिव मान के चलूंगा तो इसलिए अब क्या है कि क्योंकि मैं उसको नेगेटिव मान के चल रहा हूं ऑलरेडी वर्क डन ऑन सिस्टम को और मैं एक माइनस का साइन और लगा दूं तो इवेंचुअली वो फिर से प्लस का आ जाएगा तो गाइज बिल्कुल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव और नेगेटिव के बाद में एक और नेगेटिव लगा दिया तो मिलकर पॉजिटिव हो गया तो बात दोनों की सेम है कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है दिमाग के अंदर ठीक है